Ponovo dobro dan. Nastavljam drugi deo svoje prošle priče. Pričao sam u, o emocionalnom spektru. Kako će se razvijati? Sećate se, rekao sam da, ovaj, da mozak nalazi novi način vrednovanja procesa. Idemo napred. Idemo 10, 15, 30 godina napred. Znači daleko napred da ne definišamo. Mi ćemo ljudska rasa ulazi u sljedeću fazu svog postojanja. Sljedeću fazu visoke svesti. Obrate pažnju, ja sam rekao visoke. Do današnjeg dana naša svest nije bila visoka. Ona je bilo, ako pričamo o, visoki, o evolucijama rasama. Mlada svest koja, se, koja je koristila drogu non stop. Emocionalno. I kad mi ulazimo u tu fazu, kad vrednovanje realnosti postaje mentalni proces, a ne emocionalni, znači telo već pritisnuto, ovaj deo radi odvojeno od ovak. Donji deo nikako ne utiče na procese, nego prvo prioritetno procesi završavaju i adekvatno rezultatu tog mentalnog procesa traže od tela odgovarajući emocionalni spektar da bi se tačno repozicioniralo iz tačke A u tačku B. Fenomenalno. Funkcionalnost fantazija. Operativnost fenomenalna. Efikasnost neverovatna. Mala trunku degresije. Kako smo mi do sada pričali i govorili? Treba kontrolisati svoje emocije. Vrati paži, kontrolisati. A kako ćeš ti njih da kontrolišeš? Emocije. Šta ćeš da radiš? Da pritiskaš njih na dole? Pa to ti je kao da, da se ide tebi u WC do sada, a ti držiš pa ne ideš u WC. You big deal. Samo ćeš dobiti doksikaciju. To se i događalo. Ne da se kontroliš u svoje emocije, nego proizvodnje emocije treba da krene samo onda kad se završio mentalni proces. E to znači budućnost. Idemo malo dalje. Šta mi tu onda imamo kad budemo došli do te faze? Koliko onda je interesantna um, umetnost u kontekstu onoga kakva je bilo do današnjeg dana? Evo, na primjer, jedan slikar, na primjer, sigurno će biti toga, naslikao neku sliku i stoji neki novi čovjek, vaše dete koji sada ima, na primjer, četiri godine za 50 godina. I on gleda na tu sliku. I šta ta slika treba da izazove kod njega? Ja, ću, ja objašnjam kako će biti. Šta treba da izazove kod njega? Zadovoljstvo. Zbog čega? Da li mu treba zadovoljstvo od tuđih emocija? Obrati baš šta se... Da li čovjeku treba zadovoljstvo od tuđih emocija? Da li on ima nedostatak emocije da bi on tražio zadovoljstvo od kreacije, u kreaciji drugog čoveka? Realno ne. To će se smatrati infekcija. Onda faktički njegov mozak prima jednu sliku iz realnosti koja nikako se ne uklapa u njegovu percepciju ovog trenutka. Znači, zato što to je veštačka kreacija tuđih emocija. I on kaže, op, 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 op. Šta to znači? Da je u nekom telu proizveden, zbog nekog razloga je proizveden spektar, jedan spektar napravljen emocije koji se transformisan u vizualni oblik u koji će definisati rad moga mozga. Stop. To će biti tako. Doviđenje. Vi to smatrate za umetnost, ja to smatram za infekciju. Zato što higijena moje svesti je prioritetna stvar. Obratite pa što sam rekao, higijena svesti, znači svesnih parametara. Šta će se dogoditi onda sa umetnošću? Pričamo i o muzici, pričamo i o slika, o bilo čemu. Dve opcije. Umetnost, kako mi znamo do sada, će nestati. Čudno zvuči, ali umetnost koja je bila krajnje bitna za čovečanstvo u prethodnoj fazi, zato što ona definisala... I šta je umetnost? To je istorija razvoja čovečanstva. Tako, tako mi znamo našu istoriju. Dobro, ona se modifikuje. I oni pisci koji su pisali, one slike naročito. Mi tako znamo šta je bilo. Znači, umetnost u staroj formi, ona nestaje. Zato što se smatra kao virus. Da li nastaje nova forma umetnosti? Da, ali reč umetnost neće biti 
aktuelna reč, nego nastaće nova forma popunjavanje realnosti, vrati pa popunjavanje realnosti dodatnim podacima. Tako što čovječe, popunjavanje realnosti dodatnim podacima. Šta je to? To je integracija realnosti, ko što mi danas znamo, sa irealnim svetom ili zovemo to digitalnim svetom. Znači, digitalni svet postaje sastavni deo naše realnosti. Mi već to imamo, vaše telefone. Vi sada mene gledate, mene nema. Vi gledate u ekran. E sad, ja sam sada sastavni deo vaše realnosti. U primitivnoj formi. Zato što ja sada imam mišljenje i tako dalje. A sada zamislite, 500 godina napred, šta se događa? Dobro, malo sam daleko otišao, nedaleko, to je već faza evolucije. Vratimo se nazad. Zamislite moment kad već je formirana platforma takozvane socijalne svesti. To je kasno, to je dosta kasno, zato što za sada socijalna svest nije ni formirana. Morali se već menja i tako dalje. Ali kad ta će biti formirana? I onda faktički tvoja svest je sastavni deo baze podataka. Znači način operativnosti tvoje svesti, prvo adekvatan tvom biološkom parametru, od čega je napravljen tvoj gen. Mi smo svi u nekom smislu različiti. Ova kuća je napravljena od drveta, ova kuća je od metala, ova kuća je napravljena od kamena. Su različite kuće. E sad, znači kvalitet materijala će definisati svesnu, pravilnu operativu u interesu društva. I onda svaki čovek ili svaki građanin te budućnosti, virtualne, on će biti pozicioniran pravilno. Onda i svest njegova i mozak performira adekvatno njegovim osobinama. I do čega smo došli? Gde su sada pitanja, hoću, neću, ko što je bilo do sada, znaš, ja hoću ovo, pa ja hoću ovo. Da li to će to biti? Apsolutno ne. Ne postoji više reč hoću, postoji reč necessity, neophodnost. I ta neophodnost ima početak i kraj. Pogledajte kako će se to odvijati. Da li postoji, sviđa mi se, ne sviđa mi se? Apsolutno, nema ni razloga da postoji. Postoji reći funkcionalno i nefunkcionalno. Znači, koristo i beskorisno. Da li na današnji nad kažem, hoću, da li je to korisno? Ne, to samo izaziva emocionalno, neka uteke tala se. Da li reći, hoću, neću, je pravilna pozicija čoveka? Naravno da ne. To je trenutna individualna pozicija na osnovu emocionalnih talasa, Pre minut vremena, posle minut vremena, kompleksa, nedostataka, fantazije, tako dalje, tako dalje. Znači, droga, 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 droga. Onda, samo mislite, ne postoji droga. I čovjek ulazi, mislim, čovečanstvo ili ova naša rasa ulazi u sljedeću fazu postojanja socijalne svesti. 